Salam değerli izleyiciler, değerli futbol severler ekrana yaxın olsun. Azərbaycan ve dünya futbolunda baş verir. En son ve en maralı hadiseleri sizlerin nezarınıza çatdıracaq. Nefçi Qeləbə kazandı. Sabah ise yine, yine de hal itirdi. Nefçinin baş mevcut Adrian Muto'dan ve Turan Toğuz'un baş mevcut Ayxan Abbas olan çıralamalar var. Adrian Premier Ligasında cədvənindeki son duruma nezar getirdik. Bununla ilave Qarabağ komandasından... Hakkın Qarabağ görüşüyle bağlı açıqlama var. Musa Qurbanlı ve Renat Dadaşov növbəti oyunlarına çıxdılar. Nefçinin 9 nömrəsi Şini Yaşkı ne vaxt yaşlı meydanlara kaydır və Hakkın Qarabağ oyunu öncəsi baş verenler və Qarabağ hansı itkilerle bu oyuna çıxacaq. Bu barda sizlere məlumat verəcəyik. Rəqib, rəqibi haqqında da kısa bir məlumatı sizinlə çatdıracaq. Değerli dostlar, həm də növbəti turda Nefçi Qarabağ maçı başlayacaq. Oyunun tarixi saat hakkında da sizlere məlumat verəcəyik. Düşünürüm ki, sizler için de maraqlı ola bilər. Sona kadar izlemeyi tövsiyy edirəm. Videonu beğenin. Şehirler bölümünde fikirlerinizi yazmanızı rica edirəm. Tabii ki, bizi izleyenler çok olacak. Ama bizi sevenler ve zahmetimizde değer verenler tabii ki, videonu beğenecekler ve şehirler bölümünde fikirlerini yazacaklar. Önceden her birinizde teşekkür ederim. Mən ise haberlerin geniş tepsiyatına kesilir. İlk önce sizlerin nözlerinizde çatdırmak istedim ki, Dünən Qarabağ komandası Sumqayt'ı 5-0 hesabı ile məğlub etmişdi. Bugün isə Nefci komandası Qalaba kazandı ve çempionluq yolunda əslində mübarizini davam etdirmə əzmində olduğunu göstərdi. Duran Tovuz komandası ile görüşdə Nefci komandası oyunun 87-ci dəqiqəsində Iron Olanarinin qolu ilə önə keçib və oyun 1-0 hesabı ile ilk ulaşıb. Düz oyunda həm Duran Tovuzun, həm də Nefcinin bir çox şansları olub ki, fərqli hesab Geyli alınsın oyunda ama tabi ki e, tablodaki rəqamlar değişmiyor ve 1-0 hesabı ile nefsi komandası gelip kazanıb. Adrian Muto'nun e, nefsisi e, tam formada mı? Yox, hala formada değil ama evvelki e, turlara nisbətən yavaş yavaş nefsinin özüne geldiğini e, düşünə bilirik. Eyni zamanda e, yaxın zamanlarda e, nefsinin 9 nömrəsi Şiniyaşkinin də sıralara dönmesi dönəcək gözlənilir. Belə ki, Nefsinin zədələr futbolcu Andrey Şiniyaşki gələn həftə komanda ilə məşqlərə qoşulacaq. Bu barədə Bakı təmsilçisinin baş həkimi Şahib Zöhvəblu klubun rəsmi saytına açıqlamasında bildirib. O, 26 yaşlı hücumsunun hazırda müalicə və fərdi hərəkətlərlə kifayətləndiyini söylüyüb. Qeyd edək ki, Braziliyalı oyuncu Zire ilə bir-bir hesablı heçisi etdikləri Premier Liga oyununda Zerre alıp, Nefci bugün 8-ci turda Turan Toz'un konağı olub və bir sifre hesabı ilə gəlir və kazanıb bir daha geydirim. Değerli dostlar, son oyunlarda yavaş yavaş Nefci'nin əvvəlki turlardan daha yaxşı oyun nümayetlətlerini görürük. Düşünürüm ki, belki de kış fasiyasından sonra çok farklı bir Nefci görə bilərik və çempionatda kəskin çempionluq mübarizası aparan komandalardan biri də mütləq Nefci olacaq deyə mən düşünürüm. Siz də bu barıda öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Dərdi dostlar, Adrian Muto açıqlamasında zirədən sonra ən yaxşı müdafiə xəttinin Nefciyə məxsus olduğunu açıqlayıb. Digər komandanın baş məhsisi Ayxan Abbasov isə bildirib ki, biz təziklərə, tav gətirə bilmədik. Nefsi komandasının ə, təziklərinə tabi gətirə bilmədiyini söyleyeyim. Ama geldim ki, Turan Tovuz komandası heç də pis təsir bağışlamamışdı. Ama Turan Tovuz komandası bu mövsüm ə, səfər oyunlarında uğurlu çıxış etsə də ə, öz meydanında uğursuz çıxışlarda hələ ki yadda qalır. Görək növbəti turlarda nələr görəcəyik. Hal-hazırda cədvələ bir diqqət yetirək, değerli dostlar. Ə, daha sonra... Daha doğrusu, cədvəli diqqət yetirmezden önce bir de size bu barda məlumat verim ki, bugün Səbai Sabah maçı da kesildi ve artık oyun yekunlaşıb, 2-2 hesabı da yekunlaşıb. İlk hissedə bir-birlik beraberlik qeydə alınmışdı. Yusuf Nəbiyev 28-ci dəqiqədə Səbai önüne çıxartmışdı. 41-ci dəqiqədə Emanuel Ape Sabahın beraberlik qolunu vurdu. Hətta 84-cü dəqiqədə Anatoly Nuriyev Sabahı önüne çıxartmağı bacardı. Adi Mehrevic ise 3 dakika sonra, yəni 87-ci dakika yeniden tarazlıq yarattı oyunda və Səbahi Sabah oyunda daha sonra ə, gol olmadı və 2 şey hesabı ilə yekunlaşdı. Ə, qeydim ki, həm ə, Turan Tovuz nefsi görüşündə, həm də Səbahi Sabah görüşündə son gol 87-ci dakika vurulub. 
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, ə, deməli, hal-hazırda bombardirlər cədvəlində ikinci pildə qərarlaşan Sabahilin futbolcusu Aleksandr Ramalingon əslində sabahın qapısına yol tapmağı bacarmışdı, amma ə, var hakimlərinin qərarına əsasən bu gol ləğv olundu, 52-ci dəqiqədə vurulan bu gol ləğv olundu və ə, belə deyək, sabahın qolu nəzərə alınmadı. Bundan əlavə oyunda ə, dramatik anlar sona qədər davam edib. 95-ci dəqiqədə sabah komandasının futbolçusu Boyan Letis müdafiəçi ə, qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Ümumiyyətlə, sabahın oyunları olduqca maraqlı keçir deyə düşünürəm. Amma hələ ki, ə, sabah komandası mümkün 24 xaldan ə, cədvəli efirə gətirək dəyərli dostlar. Mümkün 24, 21 xaldan yalnız 6 xal toplamağı bacarıb. Hal-hazırda zirə komandası ə, liderdir, Qarabağla eyni xala malikdir. Ə, Səbahil bugün qələbə qazansa liderliyə yüksələ bilərdi, amma ə, bugün onu bacarmadı və qələbə seriyasından son qoyuldu, belə deyək. 4 oyunluq qələbə seriyası vardı Səbahilin. Neçli komandası isə ə, qələbə qazanır, xalını 12-yə çatdırdı. Çempionluq mübarizəsində mən də varam bir daha qeyd etdi. Sonuncu hələ ki, qəbələ komandasıdır. Sabah ə, hansı oyunlar keçirəcək, bu barədə də məlumat verim. Dəyərli dostlar, ekrana bir qədər öncə əslində gətirmişdik. Sabah kəpəz və qəbələ komandası, həmçinin arazınaxçının və zirə komandalarının görüşü başlayacaq ki, bu oyunlar haqqında da fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sizcə kəpəz yoxsa qəbələ komandası, qərb derbisində hansı komanda əslində ə, qəbələ biraz ə, şimal qərb etsib olunur hər halda. Bir-birinin yaxın zonalardır və hansı komandanın qalib gələcəyini düşünürsünüz. Bu barədə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Arazın axıçıman zirə görüşün haqqında da fikirlərinizi yazın, dəyərli dostlar. Mən isə növbəti xəbərə keçid alın. Bombardilər siyahısında ə, qeyd etdiyim kimi ə, Junio hal-hazırda liderdir 5 qolla. Hələ ki, liderliyini qoruyub saxlayır. Sabah görə görüşlərdən sonra nələ baş verəcək. Və dəyərli dostlar, 9-cu turda maraqlı qarşılaşmalar gözlənilir ki, bunlardan ən vacibi və mərkəzi qarşılaşma təbii ki, nefsi Qarabağ mahcıdır. 9-cu turun oyunları ayın 7-si, 8-i və ayın 6-sında kesiriləcək. Burada Zirə Turantovuz əslində PPL-in saytında 6-sını aşağıda göstərib, ona görə Sonradan söylədim. Ayın 6-sından 8-nə qədər davam edəcək. Ə, sabah komandası Arazın Axıvanla qarşılaşacaq növbəti turda. Qəbələ Səbailə, Sungayir Kəpəzlə, Nefçi Qarabağla, Zirə isə Turan Tovuzla qarşılaşacaq. Sizcə növbəti turda Nefçi yoxsa ə, Qarabağ komandası qalib gələcək. Təbii ki, çempionluq yarışında əsas mübarizələrdən, əsas oyunlardan, belə deyək, 6 xallıq hesab olunan oyunlardan biridir. Və dəyərli dostlar, Qarabağ komandası ə, müraciət yayımlayıb, ə, belə ki, hakkinlə, oyunla bağlı ə, məlumat yayımlayıb, hansı ki, ə, deməli, oktyabr ayının 5-də keçiriləcək, ə, Bakı vaxtı saat 23.00-da başlayacaq, hakkin Qarabağ mahcı barəsində ə, Azərkeşlərə, Qarabağ sevərlərə müraciət edib, Qulubun rəsmi Facebook səhifəsinə istinadan xəbər verdik ki, komandanı tribunadan, yəni İsveçdə izləmək istəyən fanatlar biletləri oyun günü ə, yerli vaxtla, yəni İsveç saat ilə saat 19.00-dan etibarən qarşılaşmanın kesiləcəyi Ullevi stadionunda 8-ci qapının qarşısında ala bilər, bilərlər. Eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, dəyərli dostlar, ə, Bakı vaxtı ilə bu saat 20.00-a təsadüf edir. Tərəftarlardan şəxsiyyət vəsiqəsini təsdiq edən sənədi özlərlə götürməsi tələb olunub, biletlərin qiyməti 22 avroya bərabərdir. Qeyd edək ki, oktyabrın 5-də oynanılacaq Hakkin Qarabağ görüşü Bakı vaxtı ilə saat 20.00-da start götürəcək. Təbii ki, sizlər də hansı ki Avropada yaşayan Azərbaycanlarımız da xüsusilə Bunu səslənmək istəyirəm. Oradan bir başa izləmək istəyirsinizsə, artıq bileti necə əldə edəcəyinizi bilirsiniz. Bu arada, dəyərli dostlar, onu da sizin nəzərinizə çatdırıq. Bildiyiniz, bildiyiniz kimi, Hakkin komandasının stadionu ə, hansı ki, ə, nəzərdə tutulurdu ki, Qarabağ, Hakkin Qarabağ görüşü keçiriləcək. Bravida Arena. 
Artıq ə, məlumat vermək istəyirəm ki, bu görüş Bravida Arena'da keçirilməyəcək. Bildiyiniz kimi Bravida Arena ə, suni öt örtüyünə malik idi və buna görə ə, bizdə ə, narahatçılıq doğururdu ki, Qarabağ komandası için çətin olacaq. Bəli, Hakkin Qarabağ görüşü ə, 43 min Azər keçirilmə olan Ullevi stadionunda ə, keçiriləcək. Bax, bu məlumatı da sizlərin nəzərinizdə çatdırmış olduq. Ot örtüyünə malikdir. Bu stadion və düşünürəm ki, Qarabağ için bu əla xəbər oldu. Düzdür, Azərkeş sayı çox olacaq. Təbii ki, Azərkeş təzgi olacaq Qarabağ üzərində. Amma o törtünün olması təbii ki, Qarabağ için daha əlveriş olacaq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Hakkin adətən oyunlarını sünü örtücülərində keçirir. Ona görə o törtünün də onların Qarabağa karşı oynaması bir qədər onlar için çətin olacaq. Bu da Qarabağ için müsbət amil sayıla bilər. Bu xəbər də sizin nəzərinizə yayın ki, Azərbaycanda ilk mən çatdırmış oldu. Və dəyərli dostlar, Muza Qurbanlı növbəti oyuna çıxıb və komandası qələbə qazanıb. Azərbaycan Millisinin hücumçusu Musa Qurbanlı'nın da çıxış etdiyi Yurgordin bugün İsveç Sempiyonatında 25-ci turun oyuna çıxıb və Yurgordin 1-0 hesabı ilə Halmstad üzərində qələbə qazanıb. Yurgordin hazırda turnir cədvərində 43 xalla 4-cüdür, Halmstad 29 xalla 11-cüdür, Siyahıya 52 xalla 11 Malmö komandası liderlik edir. Geçelim ki, golu Bergwil 82-ci dərgəsində verib. Vurub Musa Qurbanlı sözü gedən görüşə meydana start heyətdə çıxıb. O sonunu da ki, mübarizə aparıb, amma gol vurmağı bacarmıyor bu oyunda. Renat Dadaşov, milli komandamızın digər futbolcu. Renat Dadaşov da növbəti oyundan çıxıb Hatay Spor'un heyətində və Sivas Spor'la karşılaşan Hatay Spor komandası Səfərdə qarşılaşan Hatay Spor komandası bərabərlik əldə edib və bir xal qazanmağı bacarıb. 0-0 hesab ilə onu yekunlaşıb və artıq nəticədən bəlli edir ki, Renat Dadaşov da fərqlənməyi bacarmıyor. Belə dəyərli dostlar, əlimdə olan ən maraqlı xəbərləri sizin nəzərinizə çatdırdım. Bir də gələk Qarabağın, ə, dəyərli dostlar, ə, hansı itkilərlə Avropa Kubok oyununa çıxacağına nəzər yetirək. Qapı xəttində çox güman ki, Andrey Luniyevə yenə şans verə bilər, amma burada Luka Qaşaşviliyə də şans verimi ehtimalı yüksəkdir. Çünki çempionat oyunda Andrey Luniyevə şans verdi Qurban Qurbanov. Ola bilsin ki, Avro Kubok oyunda Lukaya şans versin. Müdafiə xəttində kifayət qədər itkilərimiz var. Hətta bu yaxınlarda Qarabağ komandasının yeni müdafiəçilər axtarışına çıxdığı bildirilir. Əgər uyğun, təbii ki, futbolsu olarsa Qarabağ komandası transfer edəcək. Bu arada Abbas Markovişovic zədəlidir. Bildiyiniz kimi bundan əlavə Bəhlul Mustafa zədəlidir. Zədəlidir və onun növbəti görüşü iştirakı sual altındadır. Bundan əlavə Rahil Məmmədovdan da nəsə sual doğurur bəzi məsələlər. Çünki bir çox hallarda müdafiə xəttində ehtiyac duyulduğu halda Qurban Qurbanov Maksim Medvedevə şans verdi. Rahil Məmmədova şans vermədi. Və bu, onun da zədəli vəziyyətdə olduğundan xəbər verir. Bundan əlavə, dəyərli dostlar, ə, hər iki, hər şey yaxşıdır bu müdafiə xəttində digər futbolcularda. Və ə, Adama Diyakabinin, ümumiyyətlə, iştirak ərizəsinə salınmadığını sizin nəzərinizə çatdıraq Avro Kuboklarda. Və ümid edək ki, Qarabağ özündən iki dəfə ə, çox transfer dəyərinə malik olan Hakkin komandasına Səfərdə qalib gələcək. Ehtimal olunan start heyət bu cürdü. Və Juninio hücum, sivir hücumda çox kümak yer alacaq. Buralarda Redon Cican da ə, vəziyyətinin yaxşı olmadığını qeyd etməliyəm. Ola bilsin ki, çox kümak, yəni 99% Qarabağın ə, Hakkin səfərindəki oyununda Redon Cica meydanda olmayacaq. Juninio yenə start heyətdə ə, hücumu sivir hücumda yer alacaq. Ə, Yavaş yavaş performansını artırır. Siz nə düşünürsünüz? Juninio'dan gələcəkdə nələr gözləyirsiniz? Mən düşünürəm ki, gələcəkdə Kadi Borges kimi bunun da dəyərini yüksəyə qalxacağı gözlənilir. Hətta mən düşünürəm ki, bir müddətdən sonra performansını yavaş yavaş belə yüksəltsə, bu sürətdən yüksəltsə, bir müddətdən sonra ən azı 10 milyon dəyər qazanacağını gözləyirəm Juninio'nun. Belə dəyər dostlar, siz də öz fikirlərinizi yazın. Bu arada onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Marko Yankovic ilə bildiyiniz kimi 2027-ci ilə qədər müqavilə bağlanıldı və bu məndə bir az şübhələr doğurur. Eyni zamanda Qarabağ adar şəhərlərinin də yazdığı şəhərləri oxudum. Haqqlı narahatçılıq var. Çünki 
Hansı futbolcu ile ki uzun müddətli müqavirlere bağlanır, sonra o futbolcu satışa çıxarılır. Çünkü həmin futbolculara ə, tələb artır və Qarabağ komandası həmin futbolcu itirməmək için müqavirə müddətini artırır. Ama gələn təklifler ə, artıq bəzən baş gizərləndirici olur və Qarabağ komandası həmin futbolcuları satmalı olur. Məsələn, Musa Qurbanlı ile da müqavirə müddəti artırıldı. Daha sonra ə, Musa Qurbanlı Qarabağdan ayrıldı. Bundan əlavə Kadi Borges ile müqavirə müddəti artırıldı və daha sonra Kadi Borges Qarabağa tərk etdi və digər bir, bir çox futbolcular bu senari ile Qarabağa tərk edilir. Ümid edirəm ki, bu Marko Yankovic de özünü doğrultmuş olmaz. Növbəti videoda görüşürük. Düşünürüm ki, sizler için maralı haberler oldu. Hələlik.